Okay, good afternoon, everyone. Um, and congratulations to everybody that is here now. Um, we shortlisted every piece of the program. And you know, we decided to organize this session just to take you through um, what to expect, you know, how to upload your videos, what to look out for, and just to address a lot of questions that um, a lot of people have been sending via inquiries mailbox because we've gotten a lot of complaints. A lot of people have been making some little errors that we really touched on in the guide and in the email we sent. And you know, we always just place emphasis on you reading our emails thoroughly and also going through the guide. Um, it's not just rushing to quickly upload, but just taking your time to ensure that you're uploading the right thing. And you know, you're just following the right processes and procedures. So we're just going to touch on everything. So before I go into the session, I'm going to introduce everyone that is co-facilitating the session with me today. As usual, we have Nadia, who is going to be translating to Portuguese. We have Foco, who is going to be supporting with the French translations. And we have Adora. Adora is um, our new entrepreneurship program executive at the foundation. And you be, I'm sure you've been getting a lot of emails from her and you would don't worry, you have to get used to her because she's now working with the foundation and she's also a representative for the foundation. So thank you guys for joining us today. Thank you for taking out time to support us with um, the session today. So I'll just hand over to Nadia and then to Poco to translate to French and Portuguese and then we'll move on with the session. Congratulations again and welcome everyone from across Africa. Thank you. Over to you, Nadia. Thank you, Uboko. Uh, boa tarde a todos. Uh, primeiramente, muitos parabéns a todos que chegaram cá. Todos que estão nesta live, quer dizer que chegaram à fase, essa fase tão desejada de pitch. Então, uh, muitos ficaram pelo caminho, por isso, vocês estão de parabéns. Ok? Uh, essa sessão é, é basicamente para ajudar-vos uh, na, próxima, na próxima etapa e, e informar uh, o que segue. Okay? A, fase, a fase do carregamento dos vídeos que já está a acontecer e, e, e o que, como é que se, deve ser feito uh, basicamente as instruções que já foram dadas há muito tempo. Uh, nesse encontro temos uh, a da, da, da Fundação da Tônia Lumelu, nós temos aí do como vocês conhecem, está cá sempre, que é o é, é gerente do programa, e temos também a, a da Ora, que é nova, no, no, foi, foi estagiária o ano passado e agora está uh, com a TEF oficialmente, ok? Uh, mais uma vez, parabéns, uh, vamos lá, vamos ver oh, essa, esse guia que vocês acho que já receberam por e-mail, uh, mas vamos só basicamente trabalhar sobre isso. Bem-vindos a todos. Foco, over to you. Ok, thank you, Nadia. Bonjour tout le monde, chers entrepreneurs, bienvenue à cette énième session de formation, session d'informação sur le programme d'entrepreneuriat de la la Fondation Télé de pour l'année 2021. Donc, félicitations si vous êtes arrivé à ce niveau. Ça veut dire que vous êtes des braves entrepreneurs et nous allons vous capaciter encore plus pour la soumission de vos vidéos de présentation dans la plateforme. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la séance va porter spécifiquement sur comment est-ce que vous allez faire pour envoyer vos vidéos. Parce qu'on reçoit beaucoup de, beaucoup de plaintes, beaucoup de réclamations. Les gens cherchent à comprendre et en demandent les explications. Donc, aujourd'hui, spécialement, on va échanger avec vous là-dessus. Donc, une fois de plus, félicitations et restez des notes. Thank you. Au revoir, Thierry, oui, beaucoup. Thank you so much, Foco. Thank you very much for the translation. So, moving quickly, so we don't waste much of our time today, I'll be taking us through the pitching platform guide. Um, we sent an email to everyone attaching the guide and also attaching the URL, which is the link to assessing the pitching platform. But it's just rather unfortunate that a lot of people did not read those emails thoroughly. So we've been gotten, getting a lot of um, complaints around, oh, I can't activate. Um, when I click on... Um, when I click on the activation link, it tells me my code has expired or my link has expired. So we're just going to explain what you need to do, how you need to do it, and next steps. So I'll just move quickly. So I'll just hand over to Nadia quickly to translate that and also to Foco so that I can take you through the pitching platform guide. Over to you, Foco and Nadia. Thanks, Sibukun. 
Ok. Um, então, uh, a Ibucom acabou de esclarecer que vocês já receberam este guia, ok? Este guia já foi vos enviado por e-mail. Portanto, vocês têm esse guia a português e vocês têm também o link para a plataforma do Pitch, quer dizer, a plataforma onde vocês devem carregar o vosso guia. Mas, infelizmente, muita gente não lê os e-mails uh, ou não presta atenção uh, que o e-mail, às vezes, pode parar no spam, nas publicidades e por aí, e dessa forma perde a comunicação e, 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 e tá sempre eles têm constantemente recebido queixas de que ah, eu não recebi, eu não vi, ou fazer perguntas eh, cujas respostas estão nesse, nesse, nesse guia. Por isso, por essa razão, Fundação, hoje nós vamos ver esse guia que vai basicamente eh, explicar como é, qual é o processo para carregar o, o, o vosso vídeo de, 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 de pitch, ok? Uh, prestem atenção, se tiverem questões, depois podem, podem perguntá-las, uh, podem fazê-las, mas de, procurem uh, beber ao máximo da informação aqui partilhada hoje, tá? Obrigada. Foco, over to you. Ok, thank you, Nadia. Donc, comme annoncé, nous allons passer à la phase pratique qui va consister à vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir envoyer vos vidéos en ligne. Parce qu'effectivement, on vous l'a dit, on reçoit beaucoup de, de plaintes des de personnes qui n'arrivent pas à activer leur compte, qui n'arrivent pas à retrouver les mails qu'on leur envoie. Donc, tout ça va vous être expliqué détail sur détail. C'est ce qu'on va voir pour la suite. Ok, on va te dire beaucoup. Thank you very much, Foucault. Okay, so moving straight ahead, how to upload your pitch video. Like I always say, it is very important before you even start anything to actually read this document thoroughly. Like you need to look at it, read it, even before you go on the platform, before you try to upload anything, always go through the guide. It's a guide, it's a manual. It's the same way you buy a car, And you have to go through the manual before you start driving, just to know the different components of the car. It's the same way for any pitching platform. Once we give you a guide, go through the guide, read it thoroughly, you know, familiarize yourself with it so that when you go on the platform, it's very easy to navigate. So the first thing that happens is we sent an activation account link to everyone from tfconnect.com. That activation link is sent to you which you can see here. That's why my um, mouse is, my cursor is here. Once you get this activation link, the first thing you need to do is copy out this code. This code number is your unique password. And that is the only password you will ever need to use to log into the platform. So it is unique to everybody. So for everyone that got the activation link has a number code password, which is here. And then to activate, you click here this blue button here. So you click here, it takes you to a page where you now need to click activate, which is number three here. So however, what you will see is activate. Once you click on it, you have activated your account and it ends there. So going forward, you now need to click on this link here. Sorry, please hold on. You now need to click on this link, this tf2021.tf.com link. This link will take you to the sign-in page, the pitching platform sign-in page. Once you get to this sign-in page, you put in your password, this unique password that has been given to you, this number password, and also your email address, the email address you used right from application. Once you put in your email address and this unique number password, which has been given to you, you can now successfully sign in to your profile page to upload your pitch document. And then the first thing you see, which is what I have here, you can see this place where you need to sign in with your email address and the unique number password. Can you see? And then you click login. Once you log in, it takes you to the home page where you can now upload your um, ID card and also your pitch video, your video pitch. But before then, you have to now accept our terms and conditions. So you need to read. I always advise people to go through the terms and conditions and read. Be sure that you agree with everything we've written there. And if you do not agree, don't accept, which means you don't want to continue with the program. But if you accept the terms, it means that everything we've laid out here, you have to really. Um, comply. You have to 
take those terms and conditions seriously. So whatever happens, you've accepted that this is the terms and conditions for me participating in the pitching phase of the two-year program, and I'm willing to comply. Once you do that, you move to the next um, stage, which is uploading your um, ID card and also uploading your video pitch. So there's this pitch submission dashboard here. This dashboard really helps you with tracking where your video pitch is. So once you click on the terms and conditions, you would see a red dot here, which shows that you've accepted the terms and conditions. And then you now move to uploading your ID card. Uploading your ID card, for every ID card you have, there's a number on your ID card that is unique to you. You put in the number here where you have your ID card, which is number eight here. And then you upload your government approved ID card. So for different countries, you have the ID card that has been approved by your government. That is the ID card that you should upload. So put your number and upload your ID card. You will get a notification that says um, ID card uploaded successfully. Once you do that, it means we have received your ID card and you've, up, you've um, successfully uploaded. Then the next thing you now need to do is upload your video. Well, I always say this, always check your video to be sure that because some people will um, record multiple videos and now pick the best. Always ensure that you save the video that you want to upload in a different folder and label it very well so that you don't upload the wrong video because you're not allowed to edit. Once you upload your video and you submit, that is the end. You can't edit. You can't make any changes to it. There's nothing, even from our end, we cannot edit for you. The platform is automated. Once it takes your video and you've submitted, it's final. You can't edit, which is why I'm trying to place emphasis on you checking and ensure, take your time. You have two weeks window for your video. And a lot of you already started developing your videos months ago. So take your time and ensure that you are uploading the right video. If you need to watch the video over and over again to be sure that it's the right one you're uploading, please do so. Take your time. Do not rush. Because a lot of people have been reaching out saying, I uploaded the wrong video. There is nothing we can do if you have submitted. You cannot edit. Which is why I keep begging people, take your time. Look at what you're doing. Be sure that you're uploading the right video. Right? So once you upload your video and also select your video language, some people, their videos are in French, they selected English. That is a major error because at the point of the judges reviewing, if you have an alternate language, they will not be able to review your video because the videos are going to be assigned to the judges based on the language. So if you give them the wrong language, if I'm English and you give me French, I can't listen to French, I can't understand French. So I will not be able to review your video. So please ensure that you check these things thoroughly. It is very, very important. We're going to be future, um, future CEOs. We're going to own businesses and we want people working for us to be responsible. So we also need to imbibe this as well. We need to ensure that we review things thoroughly. We look through. It just shows that you know, you know what you're doing. So select your video language. You have the option of French, English, um, Portuguese, and Arabic. So select your preferred language and then upload your video. Once you upload your video, you will get a notification that tells you you have successfully uploaded your video. You will get that notification. Once you get that notification, you can rewatch your video, but this is after submission to see if you know, the volume is okay, if everything is okay. And the video is between two to four minutes. You cannot exceed four minutes and you know, a lot of people have been saying, can I do five minutes? No, it's between two to four minutes. Even if you have a one minute, 30 second, 50 second video, as far as you cover everything around your business, you've told us everything you want to tell us about your business, it is fine. And also, um, we sent an email yesterday. I'll hand over to um, Nadia and um, Poco shortly so that they can take us through everything I've talked about using the slides in English and in Portuguese and French. Um, we sent an email yesterday to everyone to please flash your ID card, which means just show your ID card. For instance, if this is my ID card, just show your ID card and put it on the screen close to you like this. I don't know if you can see my phone. Um, okay, let me use the book. I don't know.
Can you see? So just flash your ID card like this for the, and make, take it close to the camera. Let everybody be able to see your ID card. If it's an ID card that has a picture, flash it like this and show it to the camera just for a few seconds. And then you can drop it and then start your video pitch. But for people that already uploaded their videos, your video is valid for use. We're not going to penalize you. But if you are yet to submit your video, please flash your ID card at the point of creating your video. Just show us like this. Say, this is my ID card, my name, and introduce yourself. My name is Ibukun, and this is my ID card. Drop it and then start your video pitch. So I would hand over to Foco now, or rather Nadia first, to translate to French, um, to Portuguese, sorry, and then Foco to French. So I'll just take the slide okay. back, Nadia. Thanks, Ibukun. Okay, so we'll start from here. Okay. okay. Thank you. Ok, pessoal, então, conforme foi dito, uh, nós vamos agora levar-vos no processo de carregamento do vídeo, ok? Isso para ajudar quem ainda não carregou. Alguns já carregaram, mas há muitos que ainda não carregaram, então, para entender o processo, apesar de vocês terem o guia, que vocês podem ler com calma mais tarde, ok? Então, basicamente, a primeira coisa, o primeiríssimo passo é o e-mail, com a ativação, um link de ativação de conta que vos foi enviado. Este link foi enviado a todos aqueles que passaram para a fase do pitch. E este link, este link leva-vos a, 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 a um código, não é? um código, tem um código que é, de, é único para cada pessoa. Portanto, o código, o teu código não é igual ao código do outro empreendedor, é, cá em Santo Tomé ou, ou em Moçambique ou, ou na Nigéria. Cada código, cada empreendedor tem um código. O que vocês devem fazer é copiar esse código, ok? É muito importante ou, ou, ou fazem uma fotografia ou copiem, porque esse código vai ser necessário para vocês depois entrarem na plataforma do Pitch. Ok, a, a próxima, o próximo passo, quando tiverem que carregar, fazer o carregamento do vídeo, vocês devem entrar na plataforma do Pitch. O link... É este que, é, que está, está indicado aqui, a vermelho, ok? Uh, o link está aí a vermelho. Vocês entram para esse, este, este endereço e, a partir dali, com o vosso endereço de e-mail, aquele endereço de e-mail que vocês têm usado desde o início do programa, ok? Que vocês fizeram, usaram para fazer a inscrição no programa, aquele endereço de e-mail, mas o código que vocês obtiveram agora, ok? Esse código que vocês obtiveram no passo anterior, vocês usam para entrar, entrar no, no, no sistema de carregamento de, de vídeo. Ok? Espero que esteja claro. Então, notaram, vocês receberam um, um link de ativação. Este link de ativação vai levar-vos ao código, o código esse que será usado para vocês entrarem na plataforma. Quando entrarem na plataforma, depois de colocarem aquela pass o, 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 o e-mail e esse, esse código, essa uh, palavra passe, que, que este código único, vocês devem cl um, clicar no login pra, para entrar. Uma vez dentro da plataforma, a primeira coisa que vai surgir será os, as condições, termos e condições do programa. Vocês sabem que tem que aceitar. Ok? Uh, e vou please, next slide. Ok? Portanto, termos... Tem que ser bom. Termos e condições. É, aí, Bukun, aconselha-vos a lerem. Vocês leiam isso e aceitem. Se não aceitarem, sabem? Se não, se vocês se não concordam, não aceitam. E logo quer dizer que vocês não podem participar do programa, né? É, mas, por isso, obviamente, vão todos aceitar. É preciso aceitar para poder mover para o próximo passo. Uma vez vocês aceitando... Vocês vão parar numa, numa página, como vem aquela imagem que está no canto superior direito, nesse retângulo, vocês veem que tem uma, uma linha uh, com várias etapas, várias bolinhas. Vocês vão ver que a primeira, a primeira etapa, o, passo, o primeiro passo vai ficar vermelhinho. A bolinha vai ficar como está cá, vermelhinha. Isso porque vocês aceitaram os, as condições, termos e condições do programa. Ok. Assim, o que vocês devem fazer é escolher a vossa língua preferida para ficarem mais confortáveis no trabalho. Escolher a vossa língua preferida, português, ok? E a seguir, fazer o carregamento do vosso documento de identificação. Documento de identificação válido no vosso país, nos respectivos países. Bilhete de identidade, pode ser bilhete de identidade, pode ser passaporte, 
um, e alguns países a carta de condição vale como bilhete como documento de identificação, outros países não, portanto, se for o caso, pode ser a carta de condição, por aí, eu, vocês já, já sabem, já falamos tanto sobre isso. Então, vocês prestem atenção, coloquem o número do, do documento de identificação e façam o carregamento do mesmo documento a partir do vosso computador. Uma vez feito isso, clicar em enviar, para enviar esse documento. Quando feito isso, vocês receberão uma notificação, começa que está aqui no número 11, a verde, que mostra que documento de identificação carregado com sucesso. Ok, quer dizer que vocês agora estão preparados para entrar na fase do vídeo em si, do carregamento do vosso vídeo de, de, de pitch. Uh, o vídeo de pitch, vocês têm que prestar atenção que devem carregá-lo, devem selecionar a vossa língua, a língua na qual vocês fizeram o vídeo, ok? Vocês devem selecionar o idioma aqui, Okay? Qual é o idioma do vosso vídeo antes, antes de carregar o vídeo? Se vocês não carregarem por defeito, não é? na base, ele vem a inglês. Quer dizer que se vocês fizeram um vídeo a português e não tiveram atenção de mudar, e o vídeo for parar, tiver um, classificado como língua inglesa, ele vai parar nas mãos do júri que fala inglês. E sabe o que, é que vai acontecer? Esse vídeo simplesmente não vai ser avaliado. Ok? Porque esse, esse, esse júri não tem essa a capacidade de entender a língua. Portanto, muita atenção pessoal de selecionar a língua certa. Selecionem a língua certa, que nesse caso o português, quando você, antes de vocês carregarem o vídeo, para que o vosso vídeo, para assegurar que o vosso vídeo vai parar na mão, nas mãos certas, no júri certo, para fazer a avaliação correta. E outra coisa aqui, aqui que o Kun chama a atenção é que muitos de vós. Uh, se vocês, às vezes, nessa, nessa, nessa preparação, fazem mais do que um vídeo. Fazem, gravam um, não está bem, gravam outro, não está bem, e por aí. Quando vocês estiverem a carregar, prestem atenção de colocar o vídeo certo num lugar diferente, para vocês não carregarem por erro o vídeo que não queriam enviar. Porque uma vez enviado, não há como voltar atrás. A fundação não pode fazer nada. E se vocês enviaram o vídeo errado, estão perdidos mesmo. Ok? Já, já a Fundação já tem recebido uh, notificações de pessoas, e-mails e, 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 e reclamações de que ah, eu carreguei o vídeo errado. Infelizmente, essas pessoas estão tramadas mesmo. Portanto, prestem atenção que vocês carreguem o vídeo certo. E quando carregarem um vídeo, não se esqueçam de clicar em enviar, que automaticamente vai ajudar uma notificação. Outra coisa importante aqui é lembrarem-se de, de... Ontem foi enviado um e-mail a dizer que vocês devem apresentar o documento de identificação na altura de gravação do vosso vídeo. Quer dizer, no início do pitch, vocês mostram um documento, ok? O docu passam o documento de identificação o mais próximo da câmara possível para que a, 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 o, o, o pessoal da fundação possa verificar que o documento, que vocês são realmente a pessoa do vídeo. Vocês vão dizer, olá, meu nome é, é Nádia Catraio uh, e este é o meu BI. E esse, e, e esse vídeo tem que estar, essa, essa uh, imagem tem que estar próxima, fácil, para que se possa ler e, e verificar que é realmente o vosso documento de identificação. Depois de fazerem isso, aí vocês com, com, de, começam a fazer o vosso pitch, que é o vosso argumento de venda, na verdade. Atenção, uh, mais outra coisa aqui no, neste uh, vídeo é que vocês devem lembrar que vocês têm dois a quatro minutos de vídeo para gravar. Dois, no mínimo, quatro no máximo. Vocês não devem ir acima, de, não, não podem ir mais 4,1, 4,2, nem 5 minutos. 4 minutos máximo de vídeo para gravar. Se o vosso vídeo é curto, 2 minutos, 2,1, ok. Desde que vocês consigam passar as informações necessárias, as informações importantes para o júri poder avaliar o vosso, o vosso uh, pitch, ok? É, é basicamente isso. Uh, atenção, os que vocês depois de enviarem não podem voltar atrás, uma vez enviado, está enviado, e então prestem atenção, assegurem-se que enviam o vídeo certo, ok? E não se esqueçam, documento de identificação tem que ser apresentado, tá? Obrigada. Uh, Foco, over to you. Ok. Thank you, Nadia. Don. Bienvenue une fois de plus. Nous allons donc commencer avec les explications sur comment charger votre vidéo en ligne afin d'envoyer, de, atteindre que le jury puisse évaluer votre pitch. Donc, pour commencer, nous allons commencer par, vous allez tous recevoir à travers TF Connect 
un code, de, un lien d'activation. Et ce lien d'activation vient avec un code. Donc, ce code-là, s'il vous plaît, c'est un code unique à n'utiliser que pour cette cause. Quand vous allez donc en étape 2, cliquez sur cliquez ici, ça vous ramène à la page d'accueil où vous pouvez rentrer vos informations, en l'occurrence le code unique qu'on vous a transmis. Donc voilà comment est-ce que vous faites pour activer votre compte. Et quand votre compte est activé, ça vous signale en trois effectivement que c'est activé. Vous pouvez à ce moment-là entrer votre email et mettre le mot de passe. Donc voilà comment vous faites pour rentrer dans la plateforme. Et quand vous êtes dans la plateforme, vous pouvez maintenant activer votre profil. L'activation de votre profil se passe, comme on l'a dit, en faisant entrer votre adresse email et votre mot de passe, le mot de passe unique qu'on vous a transmis. Entrez correctement votre adresse. Il doit être celui utilisé pour participer à ce concours, à ce programme. Donc ne changez pas l'adresse email. C'est le même adresse email que vous utilisez depuis au départ pour communiquer avec la fondation. Et veillez bien le saisir avant de cliquer sur se connecter. Quand vous allez cliquer sur se connecter, vous allez vous retrouver dans la page d'accueil. Please, il beaucoup next. Donc, une fois que vous êtes rentré, dans, que vous avez cliqué sur connecter, on vous permet d'abord de lire les termes et conditions et de les valider. S'il vous plaît, prenez la peine de le lire et dites OK. Si vous n'êtes pas d'accord pour la suite, c'est simple, vous ne validez pas. Donc, dès lors que vous validez, on suppose que vous avez lu et que vous êtes d'accord avec les termes et conditions qui ont été mis à votre disposition. Next, please. OK. En point 7, vous devez dès lors choisir votre langue de travail. Parce que si vous trompez de langue, c'est votre problème. Ça va être très compliqué. Que un juge de l'expression anglaise se retrouve, par exemple, avec votre vidéo qui est faite en français. Ça sera compliqué et c'est une erreur irréversible d'envoyer votre vidéo. Veillez bien que votre langue soit faite, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Après ça, vous devez entrer le numéro de votre carte d'identité. Et on vous l'a signalé, quand vous allez travailler, avant de faire votre vidéo, prenez la peine de présenter votre carte d'identité de façon bien identifiable devant la caméra. Présentez votre carte d'identité quelques secondes, ça permet à tout un chacun de pouvoir identifier, à tout juste d'identifier que c'est vraiment vous. Donc, vous, comme je disais, en étape 8, vous devez rentrer votre numéro de carte d'identité et l'uploader, donc l'envoyer dans la plateforme. Et quand vous l'envoyez dans la plateforme, la plateforme vous signale que votre carte d'identité a été soumis avec succès. Donc là, nous sommes déjà à l'étape 11. Vous, votre carte d'identité a été soumise avec succès. Maintenant, comment faire pour envoyer la vidéo Ça, c'est l'étape 12. Comme on vous l'a dit, veillez bien choisir. Au préalable, ça fait plusieurs mois qu'on vous a dit de vous préparer. Vous devez déjà identifier un dossier dans votre machine où vous avez mis votre vidéo, s'il vous plaît. Donc, prenez la peine de mettre votre vidéo en bonne place afin de ne pas vous tromper. Parce que si vous vous trompez, c'est compliqué. Positionnez la vidéo que vous voulez charger dans un bon endroit, soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone portable. Et quand vous arrivez dans, vous sélectionnez le fichier et vous choisissez votre langue. Nous sommes à l'étape 12. Prenez la peine de bien choisir votre langue. Ne confondez pas de langue, ça sera difficile qu'on vous évalue sans cela. Une fois donc, vous sélectionnez en 13 comment le chemin pour accéder à votre vidéo. Et enfin, vous soumettez la vidéo. Retenez que quand vous soumettez la vidéo, la plateforme vous signale que votre carte d'identité a été bien chargée, votre vidéo a été bien chargée. Donc, ça, ce sont les étapes 13 et 14. Next, please, Ibukun. Thank you. Donc, quand vous envoyez la vidéo, la plateforme vous signale qu'effectivement, votre vidéo a été bien chargée, a été bien envoyée avec succès. Nous sommes là à l'étape 15. Pour la suite, quand vous avez soumis la vidéo, vous avez maintenant des boutons de manipulation qui vous permettent d'accéder à votre propre vidéo. Vous pouvez cliquer sur la touche flèche pour voir votre vidéo. À l'étape 17, vous pouvez cliquer sur l'icône pour augmenter le volume. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour agrandir l'écran. Donc ça, ce sont les étapes 16, 17 et 18. Attention, vous ne pouvez pas modifier. On vous l'a dit, ce guide que nous sommes en train de partager avec vous, vous l'avez déjà reçu par email. Évitez d'envoyer votre vidéo d'aller dans la plateforme sans avoir lu le guide. Prenez la peine de bien lire ce guide qu'on partage une fois de plus et qu'on vous forme dessus. Donc, il ne sera pas possible de modifier votre vidéo une fois que vous l'avez soumis. 
Retenez que c'est un concours. Si vous faites des erreurs, ça vous engage. C'est un concours. Prenez la peine. Surtout, prenez aussi votre temps. On ne vous demande pas d'aller à la dernière minute. Mais aussi, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps d'envoyer. Pour ceux qui ont déjà envoyé la vidéo, pour ceux qui ont déjà envoyé la vidéo avant aujourd'hui ou avant hier, sans avoir présenté leur carte d'identité, ça ne gêne pas. On va prendre soin, on va tenir compte de cela. Mais pour ceux qui vont envoyer la vidéo à partir de maintenant, veuillez présenter votre carte d'identité telle qu'on l'a signalé. Vous présentez votre carte d'identité avant de commencer à parler. Vous avez entre deux et quatre minutes. N'excédez pas, s'il vous plaît. Prenez la peine d'explorer tout ce qu'on vous a enseigné en termes de présentation. Et quand vous avez tout soumis, vous avez dans un tableau de bord qui vous permet de voir votre niveau d'évolution. Ça peut être au niveau de l'acceptation des thèmes de conditions, au niveau du chargement de la carte d'identité ou au niveau de la vidéo qui a été chargée. Plus tard aussi, vous pourrez savoir si les juges ont déjà parcouru votre vidéo ou pas. Dans votre tableau de bord, vous l'avez. Vous avez tous ces éléments-là. Et on vous l'a dit, vous avez jusqu'au 23, jusqu 23 septembre pour envoyer vos vidéos. Et à la suite aussi, vous saurez quelle est la décision des juges. Et beaucoup next, I think it's good. So, Foucault, I think I stopped here. Okay, thank you. Yeah, I stopped here. So, I'll just uh, hand over to you guys once I'm done. Okay, so thank you, Foucault, and thank you, Nadia, for helping with the translations. Um, so, now, just to place emphasis and just to reiterate again that you cannot edit your video page after submission. Once you submit, you will no longer be able, you won't even see, there's no even submit button, you won't be able to see it again. So please ensure that you review your video thoroughly, check to be sure that you have uploaded the right file before you click on submit. Please, I am begging because you will not be able to edit. Even if you reach out to me, I will not be able to edit. And that just shows that your video will be invalid. So please, I beg of you, I'm pleading to take your time, review your video thoroughly before you submit. And once you're done submitting, you can play your video again. For some people that have been complaining that when they try to play their video, um, it's just blank. It could be your network. So please refresh, log out of the platform, log in again and try accessing your video. And I'm sure you'll be able to. And so this dashboard here just helps you track your progress on the platform. So right from when you um, accept the terms and conditions, when you upload your ID card, your video, and it's assigned to a judge, you can see on your dashboard. And when you get to judge's decision, it just means that your video has been reviewed and scored. And we will communicate your eligibility status with you after the 23rd. So after the 23rd, we will compile the entire score for everyone and we will communicate to the people that will be shortlisted for seed capital. And I always say this, not everyone will be selected. And I said this so many times when we had our information session, everybody will not be shortlisted. It's a competition. It's the same way you apply for scholarship. They don't select everybody. In fact, scholarship is, is a case of 10% out of 100%. You can find more than 1 million people apply and they select only 10. And they have their criteria for selection. So a lot of people have been sending emails contesting, oh, not everyone will be shortlisted. And doesn't make you less of who you are. Doesn't mean that your video or your idea is not great. There's just a criteria for selection. And we've always shared this with you during our sessions. We made the process extremely transparent. It is really clear and you know, transparent. You know um, what the criteria are. You know how we plan to uh, conduct the shortlist of the criteria. We shared that with you. So please ensure you do your best to submit um, your video. You know, push the best foot forward and leave the rest to God. And I wish you guys all the best. So I will go to the next um, slide quickly because we've covered this page. And then you will get an email that you just tells you that we have, um, you have successfully uploaded your video and it is valid. So, you know, 
and it has been forwarded to the review team. So you will get this notification. So please, once you get this notification, just relax and wait till we communicate to you on next steps and final selection for seed capital. And then, as I always mentioned, or as I mentioned earlier, this link here, we shared with everyone, this link is the URL to use whenever you need to access the pitching platform. It's not tfconnect.net. The pitching platform is not TF. You have to use this URL, this link here. And this link will redirect you to the sign-in page where you put in your email address and your unique number code, please. Very important. Once you get this email, it means you have successfully uploaded your business, um, your video pitch, and it has been forwarded to the review team. So I will hand over to Nadia and then to Coco to translate. And then we would address the frequently asked questions I will be receiving since Monday. Over to you, Nadia. Thank you. Thanks, Ibukun. Okay, so thank you. Ibukun, can you go back one slide, please? Thanks, Ibukun. Okay, então, basicamente, uh, nós estávamos aqui. Então, vocês uh, carregaram o vídeo, uh, clicaram no enviar e receberam uma notificação a dizer que o vosso vídeo foi enviado ou foi, com sucesso, ok? No passo 15 é basicamente isso. O que é que acontece então? O vídeo está enviado, o vídeo vai passar por um processo que vocês veem aqui nessa tabela, aqui no canto uh, canto inferior uh, direito, tem tem aquele aquele mapazinho com linha que, que nós já vimos no slide anterior, ele mostra etapas, basicamente etapas que vocês vão passando, desde o do documento de identificação carregado até o vídeo carregado com sucesso. Uh, vocês podem olhar nisso para ter uma ideia do que está a se passar com o vosso processo. É, é, é uma uma mostra do que se passa com o processo. Depois vai chegar uma altura que vocês vão ver que o vídeo foi foi é, é, atribuído ao, ao júri e verão que o vídeo foi já foi revisto pelo júri. O que quer dizer? O que quer dizer que o, 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 o júri já avaliou o vosso, o vosso vídeo. Mas, atenção, vocês não vão receber, não vão ver nenhum resultado ali. O resultado será comunicado a todos até depois do dia 23 de setembro. Okay? Após o dia 23 de setembro, a Fundação enviará e-mails a comunicar sobre os resultados a quem passou e a quem não passou. Atenção, mais uma vez, isso é uma competição, portanto, nem toda a gente vai ser selecionada. Assim como muitos já ficaram pelo caminho, ficaram após o treino, o, a fase de treinamento, outros ficaram depois, uh, uh, agora para entrar na fase do, 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 do pitch, muito, outros também ficarão antes de chegar ao capital, capital semente. Portanto, fiquem atentos e lembrem-se que critérios existem não, 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 quando acontecer, não, vocês não devem ficar uh, uh, estressados ou, 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 ou decepcionados e, e atirar a toalha para o chão, não. Epa, é, é, é só, é, quer dizer que vocês não passaram dessa vez, mas não quer dizer que a vossa ideia de negócio não é boa. Vocês devem continuar a lutar para o ano. Dia 1 de janeiro, de novo, a Fundação abre, abre é, novamente uh, o espaço para, para novos candidatos e há outros programas também por aí. Aproveitem o treinamento que vocês tiveram para vos fazer mais mais uh, forte, preparar-vos melhor para o futuro, ok? Não se esqueçam uh, de fazer as coisas como deve ser feito. assegura se que carregam um vídeo certo, assegura se que o vosso vídeo tem um tempo uh, determinado, assegura se que selecionam a língua certa quando carregarem o vídeo, ok? Oh, algo, que, algo que eu esqueci de mencionar para vocês é que quem não conseguiu o, o enviar, o, o, quem, quem já, já carregou o vídeo e, portanto, não, não colocou o seu documento de identificação uh, conforme está tá a ser pedido agora, não se preocupem. Não se preocupem que o vosso vídeo está considerado, está aceito, não há problema, ok? Mas, a partir de hoje ou de ontem, quando vocês receberam o e-mail, quem fez e continua a fazer o carregamento do vídeo, por favor, preste atenção de gravar o vosso documento de identificação uns segundinhos antes de começarem a fazer o pitch propriamente dito, ok? Um, e outra coisa que vocês, quando depois de, de gravar o vídeo, vocês podem assistir, podem ainda assistir, ou depois do vídeo estar, estar carregado, vocês podem assistir. E vou com o next, please. Então, basicamente, a, a plataforma do para o vídeo 
é, é este, este link que está aqui, este endereço de e-mail que está aí. Lembrem-se, este não é o TEF Connect, esta é a plataforma do Pitch, ok? É a plataforma que vocês entram com o vosso e-mail e aquele código que nós falamos no início, é aquele código que vos foi enviado, essa, essa, essa plataforma vocês podem entrar para uh, ver o que se, uh, voltarem a assistir o vosso vídeo, de rever o vídeo, mas a verdade é que vocês não podem alterar. O que já foi carregado está carregado e não há como alterar, ok? Então, é basicamente só se vocês quiserem ver, ver de novo o que vocês carregaram. E se tiver uh, 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 assim, um pouco parado, ou uh, uh, tá, tá apresentado preto, não se preocupem, deve ser problema de internet, porque vocês receberam certamente um e-mail depois de carregar o vídeo. Quem, não, quem, não, quem ainda não carregou, fique sabendo que depois de carregar um vídeo, vocês receberão um e-mail de comunicação a dizer que vocês, o vídeo carregado com sucesso. Tá? Ok. É basicamente isso em termos de processo de carregamento do, do, do vídeo de pitch. Daí a pouco vamos dar, uh, vamos responder as perguntas frequentes, as perguntas que têm surgido uh, 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 com a Fundação. Obrigada. Foco a you. Thank you, Nadia. Ok, donc, comme on vous le disait, quand vous avez fini d'envoyer votre vidéo, vous avez accès à, à un tableau de bord qui vous permet, en fait, de voir l'évolution de votre projet, l'évolution de votre présentation. Et comme on l'a dit, vous pouvez savoir si votre carte d'identité a été chargée, vous pouvez savoir si votre vidéo a été chargée, vous pouvez savoir si l'évaluation de votre vidéo est en train de se passer et à quel niveau est-ce que les juges en sont. Donc, on vous l'a dit, prenez soin de vérifier la langue avant d'envoyer votre vidéo. Il s'agit d'un concours. Ce n'est pas tous ceux qui vont faire les pits qui vont recevoir le financement. Depuis le début, on vous l'a dit, vous étiez plus nombreux au début. Aujourd'hui, il reste un précaré de personnes très performantes dans toute l'Afrique. Et on vous donne l'occasion maintenant de faire votre présentation en vidéo entre 2 et 4 minutes et de l'envoyer dans la plateforme telle qu'on est en train de vous l'indiquer. Donc, vraiment, sachez que ce n'est pas tout le monde qui recevra le capital d'amorçage. Donc, dès lors, please, next slide. Dès lors que vous avez reçu votre... Next slide, please. OK, thank you. Dès lors que vous avez envoyé votre vidéo, il y a un email automatique qui vous est, que vous recevez pour confirmer qu'effectivement, votre vidéo a été soumise pour évaluation par les juges. Donc voilà où s'arrête le processus jusqu'à ce moment. Et à ce moment-là, le lien qu'on vous a indiqué, le lien qui vous permet de checker tout ce qui se passe. Donc voilà pour ce que on pouvait causer aujourd'hui avec vous concernant la mise en ligne de vos présentations sous forme vidéo. Donc là, tout de suite, on va voir quelles sont les questions fréquemment posées. OK, merci. Beaucoup nous le floor, please. Thank you very much, Foko. Okay, so um, I'm just going to address a few things um, before we end. Uh, we're almost done. So, just some important things to note. Um, deadline for the pitch video submission is Tuesday, 7 September 2021. After this date, you will no longer have access to the pitching platform. In fact, you will not even see it. So please ensure that you complete and you know you are able to develop, create your video pitch and upload before on or before the 7th of September. After this day, you will no longer have access to the pitching platform and you will not be able to upload your pitch. Please and please, I am begging you, I am on my knees, ensure you upload your video before this date. In fact, on or before this date. Then the final selected participant will be notified in October. So please, not everyone, again, not everyone will be shortlisted. Once you're shortlisted, we would reach out to you and notify you. So please, very important. If you do not receive an email from us, it means you're not eligible to receive seed capital. And then the next phase will be the seed capital disbursement. I am telling everybody now, not everyone will be shortlisted. We're just going to shortlist the selected, the final selected participant that, and they'll be notified in week two or second week in October. 
um, I don't want to really specify, but you'll be notified in October. So just so you know, if you don't get an email from us, it means you're not eligible to receive state capital. So please and please and please do not make a fuss about it. Don't, you know, I, I always tell people like that you're not shortlisted does not mean you're less of who you are. It does not mean your idea is not great. It only means that, you know, it's just a, it's, it's, it's a competition. Not everyone is um, selected. We only select a few people to actually move to the next phase of each of the program or each of the phases that we have. And the same thing that happened during training, not everyone was shortlisted to be able to upload their due diligence and submit their business plan. It's the same thing that also applied for pitching. Not everyone was shortlisted to pitch. And it's the same thing that we apply for seed capital. Not everyone will be shortlisted to receive the seed capital payment. So please just note down these dates, ensure that you do your best, upload your video before on or before the 7th, and we will reach out to you in October on um, next step. You'll be notified if you have been shortlisted. So I'll just hand over to Foco and Nadia quickly, very briefly to summarize in French, in Portuguese and French. And then I'll just answer a few questions and we'll end the session. Thank you very much. Thank you, Bukun. OK, pessoal, uh, duas informações importantes. Um, a primeira é que vocês devem se lembrar que a plataforma para carregamento de vídeo fecha-se no dia 7 de setembro. Portanto, vocês têm cerca de duas semanas para fazerem o carregamento do vídeo. Após isso, vocês não terão mais acesso à plataforma, OK? Façam. Vocês têm tempo suficiente agora para fazer isso. Façam com calma e façam bem. Duas semanas é tempo suficiente. Alguns já têm vídeos preparados. Quem ainda não tem, prepara. Grava uma vez, duas vezes, se for necessário. E na hora de fazer, todo aquele cuidado é necessário, pessoal. Às vezes, por um errozinho, vocês carregam um vídeo errado ou esquecem de selecionar a língua. E isso pode definir a vossa sorte. Na, no, 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 em relação ao, ao capital semente. Okay? E os selecionados serão notificados na segunda semana de outubro. Ok? Na segunda, por aí, na segunda semana de outubro, pode ser que, que escorregue mais lá para o meado, se você for selecionado para receber o capital semente, você receberá um e-mail. Se não receber um e-mail nessa altura, quer dizer que não foi selecionado. Ok? Portanto, fiquem preparados, hein? fiquem atentos, sigam os prazos. O prazo de carregamento de vídeo é muito importante e a forma de carregamento, nós já falamos aqui hoje tanto, eu estou a dizer vos tenham cuidado, atenção a fazer e entendam que se não passarem, não é o fim, da, 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 não deve ser o fim do vosso sonho. Vocês sabem que é uma competição, há muita gente a participar e há critérios próprios da fundação, critérios próprios dos parceiros da fundação para selecionar. Portanto, é possível que você não passe, mas não quer dizer que a tua ideia não é boa, não quer dizer que você não seja bom empreendedor. Continue a lutar, porque uma das qualidades de empreendedor é ser perseverante. Ok? Boa sorte a todos. É, nós vamos responder algumas questões de seguida. Foco a batiu. Ok. Thank you, Nadia. Então, para concluir nossa sessão de hoje, on vous l'a dit, vous avez jusqu'au 7 septembre, retenez-le, vous avez jusqu'au 7 septembre pour envoyer vos vidéos. À partir de 7 septembre, vous n'aurez plus accès à la plateforme. Donc, vous le répète, à partir de 7 septembre, vous n'aurez plus accès à la plateforme. Donc, préparez vos vidéos, envoyez-les, tenez compte de votre, mettez à côté votre pièce d'identité lorsque vous allez faire votre vidéo. Et quand tout est bon, allez sur la plateforme, envoyez la vidéo. Et vous pourrez suivre l'évolution à travers le tableau de bord. Mais après le 7 septembre, vous n'avez plus accès à la plateforme. Maintenant, on vous donne jusqu'à la deuxième semaine du mois d'octobre pour l'évaluation et les notifications par rapport à ceux qui vont être retenus. Et sachez qu'il n'y a que ceux qui vont être retenus qui vont recevoir un email. Donc, ne vous plaignez pas si vous ne recevez pas d'email. Il n'y a que ceux qui vont être retenus, qui vont être éligibles au capital d'amorçage, qui vont recevoir l'email pour dire congratulations, félicitations, vous avez reçu, vous êtes éligible pour la prochaine étape. Et la prochaine étape, ce sera l'étape du décaissement du capital d'amorçage. 
Donc, voilà ce qu'on pouvait faire avec vous aujourd'hui. Nous allons vous remercier. Et puis, certainement, s'il y a de nouvelles choses, on, tient, on ne n'hésitera pas à vous solliciter. Surtout, beaucoup de courage à tout le monde dans la solution de vos présentations en vidéo. Beaucoup de joie de flore. Thank you very much, Foko. Thank you for the translation. And thank you, Nadia, as well. So um, this concludes the pitching guidelines. And I'll just address a few questions. Firstly, you can't edit. If you have submitted your video, you are not allowed to edit. So please ensure that you submit the right video because you will not be able to edit. Secondly, a lot of people are unsubscribing from our mailing list. And this is not our fault. You are clicking on unsubscribe. You are, you are unsubscribing yourself from our mailing list. And when you do that, you will not get any emails from us. Because I don't know why people are unsubscribing. Because that's the only way we send information to you via email. So when you unsubscribe, whether we send email to you from now till next year, you will never get it. So what we've done now, compile the list of people that are unsubscribed. We've taken them out of the unsubscribe list. And for these people that um, were eligible to, um, to pitch, we will send you your activation code, which is that number code for you to be able to log in. So please do not unsubscribe from our mailing list. It will affect you because any information we send to you, email communication, next steps, you will not get it. And a lot of people have been calling saying, oh, the foundation took out their emails. You are the one taking out your email from our mailing list saying that you don't want to receive emails from us. So it is not our fault at all. So please, we're going to take your name out of the unsubscribed um, list, which means you will start getting emails from us going forward. But please ensure not to unsubscribe again. I am begging everybody, which is why I decided to address this here today. So for those that are subscribed, we're taking you out of the um, unsubscribe list and we will send the code to you to log in and upload your pitch video. As of now, we have over, over 50 people that have unsubscribed. And I don't know why you keep on subscribing from our mailing list. I can't understand it. But please do not unsubscribe. Because if you apply to a program, you want to get information from that program. You want to know about the next steps. So I don't understand why you keep on subscribing yourself. Because when you do that, you will never get any information from us. You won't get any email communications. You won't even have updates on what is going on. So please, I decided to address that. Then also people that are saying that after upload, they can't access their video, it's not playing, it's the network, just give it time. You can try again later, right? And if it continues, please send an email to inquiries with a screenshot and we will check to confirm. But half the time, it's always your network. So ensure that you're using a very good internet and the network is quite strong, please. Um, um, also, please, people are asking for us to increase the number of minutes for the video. We've placed emphasis on this so many times. It's between two to four minutes. If you try to upload a video that is more than four minutes, you will not be able to upload. So please ensure that your video is between two to four minutes. Very, very important. We are not increasing the number of minutes. It remains two to four minutes. Thank you. Um, let me just... Um, then a lot of people do not know how to activate. Although we've addressed this in the guide, please go to your activation email, the link you got, click here and activate. After activating, you need to click on the URL to log into the platform to upload your ID card and video pitch. Very, very important. Um, I think we've addressed um, all of the questions. And I, as I mentioned earlier, just show us your um, ID card like this. Just say, oh, this is my name and this is my ID card. Drop it just for a few seconds, drop it, and then start your video pitch. And if you have uploaded your videos before you got that email yesterday, don't worry. Your video is valid for use, and you will not be penalized. So um, I decided to address this. I'll just add over to Foco and Nadia to quickly translate for Nadia first, and then Foco to translate to Portuguese and French, and then we'll end the session. Thank you very much for joining us today. We appreciate you for taking out um, time to join the live session. Over to you, Nadia. Thanks, thanks, Bukun. Uh, então, pessoal, basicamente, uh, tendo em conta as perguntas que foram expostas ou que a Fundação tem recebido, 
é, é, havia questões sobre como fazer o carregamento do, 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 do vídeo, nós aqui já vimos, uh, havia também muita gente a falar, a, a dizer que não recebeu o e-mail com o código de ativação, ou não recebeu o e-mail com uh, informações, não está a receber e-mails com informações de, da fundação. Basicamente, para aqueles que não têm recebido e-mails, é porque vocês, de alguma forma, de alguma forma desativaram a subscrição ao TEF, ok? Vocês estão a fazer parte do programa. É natural que vocês recebam e-mails da Fundação, muitos e-mails. Alguns são, são, são muito importantes, outros nem tanto, e, e muita gente, não sei se acidentalmente ou por querer, clica em, em, em desativar a subscrição e o que é que acontece? acabam por ficar, por, por deixar de receber e-mails da fundação. E se vocês saem da lista do, 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 da subscrição, porque vocês fizeram, não há nada, não há como a fundação contactar, não há como a fundação, porque a fundação, a forma de, de contato é mesmo através de e-mail. Portanto, esse é o problema que vocês criaram para vocês mesmos. Tá? O um, processo de ativação do, já foi explicado, portanto, vocês receberam um link, o um e-mail com um link, vocês devem clicar, e, e, e a partir daí encontraram o vosso código, o código esse que vocês devem usar para entrar na plataforma onde devem fazer o carregamento do, do, uh, do vídeo. Uh, lembrar de mostrar o documento de identificação quando tiverem a gravar o vídeo, ok? Não se esqueçam, é importante mostrarem bem, de forma visível, para que a, 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 a fundação possa ver que é realmente você, quem você diz ser, ok? O, o documento tem que ser, a, a, a imagem tem que aparecer visível, ou, ou que se possa ler. Outra coisa, ainda em relação a, a, aqui ao, ao documento de identificação, para aqueles que já carregaram os seus vídeos, de novo, não se preocupem que o vídeo não vai ser desclassificado porque não tem documento de identificação, não. Não se preocupe, a Fundação considera o vosso vídeo porque isso, essa, essa informação só foi passada a ponto. Uh, ainda aqui, neste, neste campo, vocês, quando algumas pessoas têm perguntado se, se tem que ser só BI, tem que, ou se pode ser passaporte, olha, documento válido, documento de identificação válido pelo governo do seu país. Passaporte é um documento válido, passaporte internacional é um documento válido pelo, pelo governo do país. O bilhete de identidade também é válido, eu sei isso, pelo menos da lusofonia, o quanto a carta de condição, eu não sei, depende do país. No meu país não é válido, mas há países que considera -se. Por exemplo, na Nigéria, o, 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 o carta de condição é, é um documento válido. Portanto, documento de identificação válido pelo vosso governo é o que vocês devem mostrar, é o que vocês devem carregar e é o que vocês devem mostrar. A, o, a dimensão do vídeo já foi um, aqui falada várias vezes, dois a quatro minutos. O, o não, não, não vão acima do, do tempo o recomendado e tentem ser, tentem ser explícito. Falem bem, audivelmente, nas calmas, nada de acelerar, trocar as palavras, porque o jurado é de vários países, eles não entendem o sotaque e isso poderá vos, vos prejudicar, ok? Falem calmos e audivelmente, falem, identifiquem-se e falem do vosso negócio com propriedade. Ok? Ninguém conhece isso melhor do que vocês. Calmamente façam isso. Dois a quatro minutos máximo. E também não se esqueçam de selecionar a língua portuguesa quando estiverem a carregar. Se o vídeo está em português. Se fizeram francês, carreguem francês. Ok? Porque se o vídeo parar na mão do júri errado, ele não vai ser avaliado. E o que, é que vai acontecer? Vocês já sabem. Eliminação. Mais uma vez, quem não for selecionado, não se desanime, não abandone a vossa guerra de negócio, continuem a lutar, tá? Ok. Obrigada. Boa sorte a todos. Foco, over to you. Ok. Thank you, Nadia. Então, on va fermer en revenant sur quelques grandes lignes. La première chose que vous devez savoir, c'est que tous ceux qui ont déjà eu à soumissionner leur vidéo avant l'annonce pour les cas de sanité, vous ne serez pas pénalisés. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Pour ceux qui n'ont pas encore passé, fait passer leur vidéo, on vous a recommandé de montrer pendant un petit laps de temps votre pièce d'identité avant de commencer à faire votre présentation vidéo. 
pour des petites vidéos. Donc ça, c'est une chose. On a aussi eu une grosse remarque qu'il y a des gens qui, dés qui désouscrivent au mailing list de la Fondation. Ça voudrait dire qu'ils ne vont plus recevoir les communications. Et ça, c'est un problème. Donc, de grâce, évitez, parce que c'est bizarre, parce que plusieurs personnes, personnellement, j'ai reçu des messages, des gens qui disent ils ont des souscrits sans s'en rendre compte. Et vous êtes nombreux à le faire. Donc, faites attention quand vous désouscrivez. Ça voudrait dire que vous n'allez plus recevoir des mails de la Fondation. Donc, par contre, pour ceux qui sont dans la, encore en compétition, on vous l'a dit, vous allez recevoir par email euh, le lien d'activation sur lequel vous devez cliquer sur l'URL afin de mettre le mot de passe qu'on vous a donné, le mot de passe unique qu'on vous a donné. Ça vous permet d'activer votre profil et d'accéder à la plateforme jusqu'au 7 septembre. Après le 7 septembre, vous n'aurez plus accès à la plateforme. Et on vous a expliqué aujourd'hui comment est-ce que la plateforme fonctionne. Lorsque vous avez réussi à toutes les étapes, vous avez un tableau de bord qui permet à vous-même de voir jusqu'où euh, se trouve votre évaluation. Et après ça, les juges rentreront en jeu. Donc, on vous l'a dit, ce n'est pas tout le monde qui recevra le capital d'amorçage. Après la deuxième semaine du mois d'octobre, il n'y a que ceux qui ont été retenus, qui ont été présélectionnés, il n'y a que ceux qui vont recevoir le capital d'amorçage, qui recevront le mail pour dire qu'ils ont réussi. Pour les autres, ce n'est pas la peine de vous plaindre. On n'écrira qu'à ceux qui ont réussi. Donc, voilà autant de choses qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Armez-vous de patience et attendez la suite pour savoir si vous allez être retenu ou pas. Donc, voilà les quelques mots qu'on pouvait échanger avec vous aujourd'hui. Certainement, j'ai oublié une ou deux choses, mais ce n'est pas grave. Vous allez écouter la vidéo. Donc, sur ce, euh, beaucoup de courage et bonne vidéo. Thank you et beaucoup de de Flore. Thank you very much um, for that translation. And this, um, we've come to the end of the session for today. So please inform your friends and colleagues that didn't get to join the session to please rewatch. It's always available via our YouTube channel, the Tony Mill Foundation. So they can go back and watch this video because it's very important, most especially for people that have been shortlisted to pitch. We're going to have one last session next week, um, Thursday again, just a few days before the pitch, um, um, the pitch video submission. We'll have another session just to, you know, um, share next steps, you know, go over the pitch guide again, and just address a lot of frequently asked questions that we've been receiving via email. So again, congratulations to everyone that has joined us today. We wish you all the best as you create your videos, as you submit, and hopefully we'll meet again at the point of paying seed capital. So I wish you guys the very best. Have a wonderful day. Thank you, Nadia. Thank you, Foko. Thank you, Adora. Adora is always supporting us from back end, responding to all your um, inquiries via the chat, and you know also responding to all your emails. Thank you very much, and have a wonderful day. Bye, everyone. Thank you. Okay, bye-bye, tout le monde. Beaucoup de courage.